女团的地方就有门面之争。韩国五代神颜为子内娱女团五大门面，谁是你的菜？其中一位虽然不是官方门面，热度却特别高。他的颜值究竟有多出众呢？让我们一起来看看吧。首先来说一下韩国五代神颜，第一位就是一季的神友娜。早期的友娜属于比较甜的长相，充满活力与纯真，但是她整体看起来比较大气。她的脸部线条流畅且圆润，嘴唇饱满，鼻头偏钝，眼睛又大又圆，丝毫没有攻击力，甚至还有点幼态感。这也是她能带给大家美好与活力的主要因素。我不允许有人没看过他的红发时期，真的太绝，堪称又甜又辣，在劲舞团完全跟得上，在舞台上就是闪闪发光，让人挪不开眼的存在。这个造型当时也是迅速出圈，惊艳了无数人。我宣布尤娜的红发造型封神啦！然后是 S 八的柳智敏，用蛇仙美人来形容刘姐再合适不过。她的脸实在太精致了，任何角度的映照都能扛得住。有人不禁感叹，这就是天生的 AI 脸吧？她的五官透露着冰冷感，尤其是那双眼睛十分凌厉，这也是让她极具辨识度的重要原因之一。而且柳智敏很适合浅色美瞳，一般人是很难驾驭的，因为刘姐的轮廓和五官都达到了一种极致的标准，很难有人会对柳智敏的脸说 no 吧。除了外貌，她的身材也堪称一绝，修长纤细的脖颈，盈盈一握的蚂蚁腰，线条流畅的直角肩，怎么会有这么完美的人啊？接下来是小樱花，恭喜小梁，在去韩国发展前，她还是清纯甜美的感觉，后来去了韩国发展，就有了一丝冷艳感。不论是在日本还是韩国，宫胁笑良的人气都是相当的高，这和她的甜美颜值还是分不开的。在二零二零年亚太地区最美面孔的排行榜上，宫胁笑良位居一百名之中的第七名，可见小樱花的颜值真的是所有人认可的。粉发时期的宫胁笑良太有女团味了，真的很适合她，在舞台上氛围感十足。不过最近小樱花随新女团 The s e l f i m 出道，她的鼻子饱受争议，大家都在讨论小樱花做了鼻子之后，反而失去了原有的特色。虽然还是很好看，但是缺少了辨识度。其实整容有一部分原因也是公司的要求吧。这次应该是她的一次转型，就是不知道能不能成功获得网友的芳心了。第四位是爱舞的张元英。虽然有些人会觉得张元英在舞台上表情有点油腻，但不可否认，美还是美的。我认为张元英是气质类型的美女，她的五官非常立体，精致的没有缺点，视觉上给人一种满满的清秀感，脸部充满胶原蛋白，又让张元英不失少女感。用出水芙蓉来形容她最为恰当。整张脸，小心我最喜欢的就是张元英的眼睛，是典型的桃花眼。不论画什么妆都很好看，她的嘴巴也很好看，唇珠比较明显，嘴巴极具辨识度，笑起来十分有感染力。最重要的是，小圆的腿真的好长，又细又长，肚子上也没有多一点赘肉。果然，美女都是自律的，小圆就是天生偶像。生下来就要吃 idol 这碗饭，真的太羡慕了。最后就是 G idol 的赵美妍，虽然说叶淑华是娃里的官方门面，但是面姐似乎在民间呼声更高一点。目前网络上每次有关于五代女团神颜 top 的话题，候选人里一定有赵美妍。面姐的长相其实是主流型的美女，符合大众的审美。更重要的是，她的气质很好，有白富美的感觉，看起来很友善温和，但是又有距离感。赵美妍的眼睛是导致她疏离感的重要因素之一。她的眼睛没有刻意讨好，没有楚楚可怜，没有凶狠凌厉，更多的是温柔，仿佛看不出任何情绪。恰到好处的眼睛，加上挺秀的直鼻，组合在一起，组成了她精灵般的绝美颜值。不过，也有人说，面姐的颜值没有辨识度，让人记不住她的脸。小新，我倒是觉得她还挺耐看的。讲完了韩国五代神颜，我们再来分析一下内娱女团的五大门面。有的是官方门面，有的是小星心中最美的人选。如果有不同意的，可以在评论区安利哦。首先要提的就是杨超越，但凡是盘点女团高颜值美女，一定有杨超越。要知道，超越妹妹可是标准的建模脸，是无数人心中的女神。为什么这么说呢？杨超越的脸很小，跟巴掌一样大，脸型轮廓流畅，五官小巧，特别是干净紧致的面部肌肉，使她充满了少女气息。眼睛是圆圆的小鹿眼
，眼神清新明亮，给人一种强烈的保护欲。它的鼻子非常精致，十分小巧可爱。其实嘴唇才是杨超越五官的点睛之笔，他的嘴唇是杨月唇。当他的嘴巴闭上的时候，嘴角微微上翘，加上鼓起的唇珠，配上他清晰的唇弓，就会显得特别的俏皮可爱。整张脸简直挑不出一点毛病。第二位就是鞠婧祎，谁都在诋毁鞠婧祎，谁都想成为鞠婧祎。鞠姐是典型的氛围感美女。这和她的妆容脱不了干系。虽然饱受诟病的半永久妆容成为了很多人黑的理由，但是摸着良心说，是真的很好看啊！而且从鞠姐最近发的照片都能看出来，她在改变妆容了，还成为美妆博主模仿的对象。其实鞠婧祎的可塑性非常强，就算是淡妆也很好看。她的五官基础在那里，浓密发量和高颅顶显得她脸十分小巧。眼睛大而圆，十分有神，还自带卧蚕，整个眼睛很有妩媚感，鼻子挺拔俊俏，鼻基底饱满充盈，使她看起来更加精致。唇部饱满圆润，线条流畅清晰，唇峰明显，笑起来的时候自带美艳感，一颦一笑都很有感染力。The Nine 里有两个人的颜值呼声也很高，一个是许佳琪，一个是玉言。先来说说许佳琪，她的长相还有点偏狐狸系，所以粉丝们还称她为小狐狸。初看许佳琪会觉得她很高冷，给人冰山美人的感觉。细细了解之后才会发现 ，Kiki 真的很可爱。比起长发，许佳琪更适合短发，这是因为她的脸型偏长，略显成熟，再加上眼型也是细长的，短发加持后，她看起来更加公气，变身妥妥的高级脸。个人感觉，许佳琪是很有辨识度的，而玉言则是少有的疏离感长相。为什么她的 CP 这么多呢？好像和谁在一块都很搭，就是因为玉言长得功气十足，有时候还有一点奶，很反差。她的骨相十分优越，脸型也很流畅，能够驾驭各种发型，不管有没有刘海，长发还是短发，都是轻松拿捏。而且她还是妆抛脸，换一种妆容，看起来都不太一样。这是因为她的眉眼十分优越，下垂三白眼，外双，但是不明显，眼距稍宽，能够驾驭多种眼妆。总之就是可塑性很强。最后就是樱桃少女的刘仙宁，刘仙宁的颜值是非常符合现在的主流审美的，小脸、高鼻、大眼、小嘴。从整体轮廓上来看，是一个比较亮眼夺目的美女，属于骨相美、圆头，恰到好处的眉弓衔接鼻梁，饱满的额头，眼窝微凹，十分精致。每次看樱桃的舞台，我都会被刘仙宁的美貌折服，太好看了，这就是典型的女团长相。刘姐的舞也跳得特别好，期待大美女以后的作品。看了中韩的美女，大家更喜欢哪种类型呢？好了，宝宝们，今天的视频到这里就结束啦。喜欢的点击关注，咱们下期再见哦。